следующего дня мы немножко позавтракали и теперь отправляемся в тур по Антилопа Кэньон. И сейчас подъезжаем к месту сбора. Причем подъехать нужно заблаговременно, за полтора часа и показать свои ваучеры, которые были куплены в режиме онлайн на сайте э, турагентства. И там нас будут ждать группа бравых индейцев, э, посадят нас на свои машинки и повезут э, в верхний каньон. Потому что антилопа каньон, он разделен на две части, верхний и нижний. Мы взяли тур в верхний. Okay. Ну что, не разрешили нам пользоваться рюкзаками, <laughs> ни сумками, ни рюкзаками, ни палками, ничем абсолютно. Ладно, пошли. Будем еще ждать больше часа. сентября 9.30 а.м. мы припарковались вот на этой вот площадке, где точно так же, как и мы, несколько десятков туристов в ожидании тура по верхнему каньону Антилопы. И значит ситуация такая. Мы взяли простой тур. Здесь есть два типа тура. Обычный, экскурсионный и фотографический. Фотографически дороже примерно долларов на 30 чем обычный за человека. Но мы взяли обычный, и получилось так, что нам запретили брать все, кроме телефонов. То есть никаких маленьких сумочек, никаких рюкзачков, никаких селфи-палок, то есть ничего абсолютно, что... Ну, разве что бутылку воды можно с собой еще в руки взять. Вот на том месте, вот там у того здания сидят два чувачка, и мы наши ваучеры, которые мы купили на онлайн-сайте, обменяли вот на такой вот билете. Тур наш начинается в 11 часов, в 10.45 мы покажем этот билетик и сядем вот на те замечательные, чудные автомобили, внедорожники и поедем к верхнему каньону Антилопа, который расположен там. Подъем, подъезд к нему прямой, ходить долго не надо, поедем и сразу в него войдем. Оставайтесь с нами. Автомобильчик. 
И сейчас отправляемся к каньону. Инструктор объяснил правила поведения. Шаг влево, шаг вправо. Побег. Прыжок на месте, попытка взлететь за все расстрел. В общем, сидите тихонько и, и молчите, пока не доедем до каньона. Ну а потом уже там будем гулять. В общем, придется снимать как получится. Времени будет очень мало. Остановок делать тоже короткие очень остановки будут. В общем, все будет по ситуации. Поехали! Антилоп Кэнин. Здесь очень много и снять что-либо очень трудно, именно поэтому нужно брать фотографический тур. Там больше времени дается и меньше людей, а это просто такой как бы ознакомительный. Но надо сказать, все равно впечатляет, все-таки это такое место удивительное. Лучей, правда, мы не видим. Хотя нет, вот есть один. Вообще это песчаник, вымытый и высушенный за долгие годы а потоками воды. Да. Классно. Очень классно. Единственное, что очень много людей, но ничего не поделаешь. Посмотреть хотя бы все.
Ленинский проход стал. Вообще длина каньона порядка где-то 25 метров. Не такой уж и большой. Силуэт Авраама Линкольна. Ну, что-то читается, читается, читается. Все, все уже и уже, света все меньше и меньше. Мы практически уже в конце. Почти в конце самого тоннеля открываются вот такие вот а, лучезарные штуки, проникающие вниз. Здесь стало немножко светлее, поэтому можно уже лучше рассмотреть. Конечно, вот то, что сделала вода за несколько тысяч лет, вытащила просто такие неимоверные формы. Это на самом деле завораживает. Причудливые причем формы такие, невероятные формы геометрические. Ты ходишь просто задрав голову и, в принципе, с открытым ртом. Да. Дина, мы вышли, мы все, мы вышли, мы с другой стороны Антилоп Кэньон. Собственно, и обратная сторона Антилоп Кэньон, вот выход. Сейчас мы вернемся туда обратно и уже будем идти, быстренько выходить, чтобы не мешать другим идущим навстречу нам. Вот это обратная сторона. Вот и все, выходим мы с замечательного чудного антилоп Кэньон. Идем очень быстро. Людей тьма тьмущая, конечно, впечатление смазывается от этого, потому что ты стараешься фотографировать, снимать, и вокруг тебя это делать стараются еще человек 30, а то и больше. И эту всю красоту, конечно, ощутить сложно, но тем не менее, ощущение классное, непередаваемое. Место действительно уникальное. Вот. Видите, да? Поток людей просто непрерывный. Они входят, одни заходят, одни выходят, другие заходят. Ну вот мы выходим.
где-то ходим, где-то бродим. Место нашли вот такое вот плато неподалеку. Вот место, где мы брали тур в Антилоп Кэньон. Ну вот решили выйти походить. Надо сказать, что здесь вот эта вся территория, она закреплена за индейцами Навахо. И они тут очень жестко карают нарушителей которые шляются по их территории. Но мы заехали, знаков не было никаких, черт тебя знает. В общем, походим, посмотрим. Да. Вот эти вот глиняные скульптуры, напоминающие, а, не знаю, как какашку. Их тут повсюду очень много, они так вот налеплены. Если вот мы будем ездить, снимать, то будет это заметно.